എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈ ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചാപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായി ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ പലയിടത്തും ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ട് ഇത് ഒരു നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിൽ പഠിച്ച ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ ലൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും പുതിയതായിട്ട് അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അത്രയും തന്നെ ഇവിടെയും പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ജനസാന്ദ്രതയെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഇതൊരു വലിയ ടൗൺ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ഈ സർക്കിൾ ഒരു വലിയ ടൗൺ ആണ് ഈ ടൗണിലുള്ള രണ്ട് ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ദ ഈ ഒരു ഏരിയ അതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഏരിയ എ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ദ ഈ ഏരിയ അതിനെ നമ്മൾ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഏരിയ എയിലാണോ ബിയിലാണോ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനസാന്ദ്രത കൂടുതൽ എയിലാണോ ബിയിലാണോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബിയിലാണ് കൂടുതലെന്ന് പറയാമല്ലോ കാരണം ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആയാലും ഡെൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയല്ലേ സാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബിയിലല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിൻ്റെ ആണോ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ആണോ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആ സാധനം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സ്ഥലവും നമ്പർ ഓഫ് ആ സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ഥലവുമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ കാര്യം തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആയി അത് നോക്കാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കിയ പോലെ നമുക്കിവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കണ്ട പോലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മളൊരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇനി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോൾസിൻ്റെ അരികിലായിട്ട് വേറൊരു കുഞ്ഞ് ഏരിയയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാം എന്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നെ ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നോക്കിയ പോലെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പോളുകളിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടു കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു ഇവിടെയോ ഈ സൈഡിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതായത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പം പരിധിക്കുള്ളിലെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് ചുറ്റിനും ഈ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിരിക്
യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നാൽ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എങ്ങനെയായാലും ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ നാല് ചുറ്റിനും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതാണ് എൻ്റെ കൈയാണ് ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി അതിന് ലംബമായി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ആ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലാക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി എത്ര ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതലായി കണ്ടാൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ അറിയാമോ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് മാഗ്നറ്റിന് കൂടുതൽ ശക്തി അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അവിടെ കുറവാണ് എന്ന് അർത്ഥം അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിന് ആ സ്ഥലത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശക്തി ശകലം കുറവാണ് എന്നർത്ഥം അത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ പോളിൻ്റെ അരികിലൊരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലോ ആ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പോളിൻ്റെ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എഫ് ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുതലാണ് എവിടെ നിയർ പോളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ ഇനി നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അവിടെ കുറവല്ലേ ആ കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റും കുറവാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പോളിൻ്റെ അവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലെന്ന് പിടിയിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു അയൺ നെയിൽ ഇങ്ങനെ പയ്യെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചാടി കയറി അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ആ പോൾസിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിൻ്റെ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് സൈഡിലല്ലാണ്ട് പോളിൽ അത് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അഥവാ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമായിട്ട് ചിലതൊക്കെ മുട്ടുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു നോർത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുക ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് എന്താ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് വൺ ആൻ അതർ അതായത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് പല ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട
ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറുവോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ലൈനും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനോ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അതാ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇതിനെ തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പം തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ലൈൻസും രണ്ടും പരസ്പരം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ ഒരിക്കലും ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായോ ഇനി എത്ര ലൈൻസ് ഇവിടെ വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് മാറി മാറി പോകുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് ബെൻഡായി കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായി വരുന്ന രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നോർത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ ലൈൻസ് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ റഫ് ആയി ഒന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ മുട്ടാറായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവയൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വഴി മാറി മാറി പോകുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല പരസ്പരം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കാരണമാണ് ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ഏറ്റവും നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെയധികം തിങ്ങി തിങ്ങി വരും അപ്പോഴും അതിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് വികർഷിച്ച് ദൂരേക്ക് മാറി മാറി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് പോൾസിനെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റിപ്പലില് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൗത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങനെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റായി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എപ്പോഴും നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് തുടങ്ങുന്നത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൗത്ത് പോളിൽ അവസാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പല ലൈൻസും ഈ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് തന്നെ അതായത് ഈ രണ്ടാമതെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിട്ടിയ ആ രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് തന്നെ ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എമോ ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ ലൈൻസും പോകുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻസിനെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും എമേർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നും അവസാനം അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് സൗത്തിലായിരിക്കും അതായത് നോർത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് സൗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവസാനം അതായത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ ടു ദ സൗത്ത് പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സൗത്ത് പോൾ ടു നോർത്ത് പോൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് വൺ അനദർ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുമല്ലോ അത് ആ പോയിൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബെൻ സൈഡ് വേസ് വെൻ ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് കം നിയർ ഈച്ച് അതർ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് പോൾസ് വരുമ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് ലൈക്ക് പോൾസ് വരുമ്പോഴോ വെൻ അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് കം ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് വൺ മാഗ്നറ്റ് ടു ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എതർ മാഗ്നറ്റ്
മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിനാൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണ് ഒരു ഇരുമ്പാണി അതേപോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റിനാൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്സ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയണിനെ പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റ് നിക്കൽ എന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിനെയും കൊബാൾട്ട് എന്നതിനെയും ഒക്കെ മാഗ്നറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് അയണോ നിക്കലോ കൊബാൾട്ടോ ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതേസമയം കോപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയും ഗോൾഡിനെയും ഒന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ നോട്ട് ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഒരു വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്നാണ് അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയണിനെയോ നിക്കലിനെയോ കൊബാൾട്ടിനെയോ ഒക്കെയോ മാഗ്നറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയ കോപ്പറിനെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയോ ഗോൾഡിനെയോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മാഗ്നറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ മാഗ്നറ്റുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാമത് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അയണിനെയും നിക്കളിനെയും കൊബാൾട്ടിനെയും ഒക്കെ മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയോ കോപ്പറിനെയോ ഗോൾഡിനെയോ ഒന്നും മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ആറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതും എന്നാൽ അതിനെ മാഗ്നറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ